Hi, hello everyone. Welcome to Civil Index. Hope you are preparing well for coming AWE notification. So, this is an update ki na video. Andi. So, AWE financial clearance ki sambandhinchi. Manaki wala ok update raw dan jargindi. So, today date is 7th June. E 7th June rojo, government nunchi manaku four departments ki sambandhinchi na number of post laki financial clearance raw dan jargindi. Asal a four departments ain't a four departments anemi kuda. A department no any post to na, a category lo na anemi. Manamipudu discuss chedha. So this, uh, this post is regarding the Panchayatras department. Panchayatras department. So Panchayatras department lo manaku total number of AE vacancies 38 unnai and 208 AWS unnai. Ante 38 vacancies ki AE vacancies ki financial approval raudan jari hindi. Ante meki pudu through TSPSC dwara meku e 38 PRAs anevi. Fill just that. Are we going to do AWS 208 Panchadras Department which fill just that. So next coming to the RWS Department. So RWS Department ni manamu general ga Mission Bagiratha Department and fill just This is very famous nowadays. Mission Bagiratha Department and fill just So Mission Bagiratha Department lo unna number of vacancies ane bhi obvious ka surprise post le. Indu kante ninth 9th March रोज मन मिच्छना अप्डेट लो, अब identify चेह लेदु, अंटे like December लो, उद्ध्योगुल बदली टाइम लो, एक PDF अने दी government नुच रिलीज एसारू, ए department लो एन्नी vacancy रुन्नाई, एन्नी fill जे आली अने point आर्ट लो, आ PDF लो मात्रम, मन केलांटी RWS and 302 AWS Ravada Manari, obvious ka surprising thing hai. and this is very good for uh, aspirants also. So total ka jusku na te 62 and 302. 302, 302 AWS and 62 assistant engineer. In all department lo highest vacancy sundi koda RWS department hai. So RWS department lo inni number of post unna daan karanam ho. Okati number of mandals peregadam valla and as well as mission bagi radha lo two sections unna hai. One is grid and another is intra. Another is intra. So intra ante 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 localized works cheyadamu. Grid ante 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 as a whole thing ga manamu construct ches kodamu. So ee rendu department undadam valla number of mandals peragadam valla work anedi ekkuva ga undi. Telangana government mission bagiratha and mission kakatiya oriented ga water ki sambandhinchi ekkuva concentrate cheyadam valla manaku ekkuva survey ekkuva service chese vallu avasaram avutundi kabatti mission bagiratha lo meeku 302 62 post raavadam anedi very surprising and uh, very good sign also. Meeku number of posts per year. Next, this is regarding the public health department. So, Kondar Dinni, municipal department and good under. Okay. So, public health department summon in June. AE Senunai, 13 Unai, Assistant Executive Engineer Senunai, 147 Unai. So, it is third department. AE AWS ni carry as well. Next, fourth department row, AE AWS Kakunda, Manaku. Diploma standard, diploma standard, occasional course standard, next uh, intermediate standard. So E level jobs kosam manamu TPBO ni E level E level uh, candidates TPBO post ko apply jee chhu. Avendu na ande 175 post mein. So this is the fourth department. And the three departments lo AE AWS kurinchi approvals so chai. And fourth department lo town planning ki sammandhinch na post ki sammandhinch ki approval achin. So this is your consolidated page. So children ni Panchayatra department lo 208, 38. Actual ga uh, December PDF lo 195 post lo maathra maa identify hai hai. Kaani 13 post ki prepare chai. Okay. AE is 38 e unde vi 38 ki 38 approval achai. So, you can pergale the tagale do 208 matram pergin, 195 inch 208 pergin. RWS department lo as an approval ski summon inch na elant information led a PDF lo, December PDF lo, right? Public health department lo matram 175 post and identify yes, sir. But if you do 7th June roju 147 post of matram financial approval of chin. So, and inko kati. Uh, 13 posts, 120 posts identify yes, sir, actual. 
కానీ ఇవాళ ఎన్ని పోస్టులకి అప్రూవల్ వచ్చింది థర్టీన్ పోస్టులకు అప్రూవల్ వచ్చింది సో ఇందులో ఈ వన్ ట్వంటీ లో అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ మున్సిపల్ ఏఈస్ కూడా ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ప్లస్ మున్సిపల్ ఏఈస్ కూడా ఉన్నాయి సో మున్సిపల్ ఏఈస్ వేరు రెగ్యులర్ ఏఈస్ వేరు సో ఈ రెండు వేరండి డిపార్ట్మెంట్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో రెండు వేరు సో హోప్ఫుల్లీ వాటికి కూడా ఫైనాన్షియల్ అప్రూవల్ వస్తుంది అని అనుకుందాం సో ఓవరాల్ గా ఆరు వందల యాభై ఏడు పోస్ట్ ఏడబ్ల్యూ పోస్ట్లకి అప్రూవల్ రావడం జరిగింది అంటే రావడం జరిగింది అయిపోయింది అప్రూవల్ రావడం అయిపోయింది అంటే మీకు ఆ వేకెన్సీ ఇప్పుడు ఫిల్ చేస్తారు అదే విధంగా వన్ 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 సెవెన్ నూట పదిహేడు ఏఈ పోస్ట్లకి అప్రూవల్ రావడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా సెవెంత్ జూన్ వరకు సెవెంత్ జూన్ రోజు మనకు సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఏడబ్ల్యూస్ వన్ వన్ సెవెన్ ఏఈస్ అప్రూవల్ రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇవి కాకుండా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏడబ్ల్యూ పోస్ట్లకి ఫైనాన్షియల్ అప్రూవల్ కోసం మేము ఇండెంట్ పంపామని ప్రెస్ లో రిలీజ్ చేసింది కానీ అందులో ఎలాంటి ఏఈస్ గురించి ఏఈస్ గురించి డిస్కషన్ రాలేదు బట్ ఇరిగేషన్ లో వన్ ట్వంటీ వన్ ఏఈ పోస్ట్ ఉన్నాయి దీని గురించి డిస్కషన్ రాలేదు కాబట్టి జస్ట్ కీప్ కీప్ ఇట్ అసైడ్ ఓకే ఒక పక్కన పెట్టండి ఇన్ కేసు వస్తే హ్యాపీ ఓకే వస్తే హ్యాపీ కానీ డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి మేబీ సెకండ్ టైం పంపుతారా లేదంటే అలా అక్కడ ఎలాంటి ఇష్యూ ఉందన్నది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఫర్ ద టైం బీయింగ్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏడబ్ల్యూస్ మాత్రం ఫిక్స్ చేసుకుందాం ఓకే ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్ లో వన్ ఫార్టీ పోస్ట్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేశారు ఇంకా ఫైనాన్షియల్ అప్రూవల్ కోసం ఎలాంటి ఇండెంట్ పంపలేదు బట్ పంపుతారు ఓకే పంపుతారు ఎందుకంటే టీఎస్పీఎస్సి ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూస్ అన్ని కూడా బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ చేసే ప్రాసెస్ లోనే ఉంది దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ సో వన్ ఫార్టీ ఏడబ్ల్యూస్ అనేవి ఇంకా ఫైనాన్ ఫైనాన్షియల్ అప్రూవల్ కోసం పంపాలి ఓకే అండ్ అందులో ఫార్టీ ఫైవ్ అదే ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ ఏఈస్ కూడా ఉన్నాయి ఫార్టీ ఫైవ్ ఏఈస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే మీరు ఫ్యూచర్ లో ఈ ఆరు వందల యాభై ఏడు ఏడబ్ల్యూతో పాటు నాలుగు వందల అరవై ఐదు ఏడబ్ల్యూలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో మో ఓవరాల్ గా ఒక వన్ ఒక వెయ్యి ఒక వంద ఇరవై రెండు ఏడబ్ల్యూస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ ఈ నంబర్ పెరగొచ్చు తగ్గొచ్చు అండి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీస్ సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏడబ్ల్యూ నోటిఫికేషన్ లో పోస్ట్ రిలీజ్ చేసేప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు నైన్ థర్టీ వన్ రిలీజ్ చేశారు కానీ ఫిల్ చేయడం మాత్రం నైన్ నాట్ వన్ మాత్రమే ఫిల్ చేశారు థర్టీ పోస్ట్ అనేవి రిలీ రిమూవ్ చేశారు అదే ఇయర్ లో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఏఈ నోటిఫికేషన్ పడ్డప్పుడు ఐదు వందల ఇరవై ఐదు ఏఈ పోస్టులే ఉంది కానీ ఫిల్ చేసే టైంకి నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ పెంచి దాన్ని థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేశారు థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేశారు అంటే నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ పెరగొచ్చు తగ్గొచ్చు అందులో ఆ జీవోలో ఉంటది సో ఇట్ మే సబ్జెక్టెడ్ టు ఎనీ వేరియేషన్ అండి టెంటేటివ్ నంబర్ ఇది అంతే జస్ట్ టెంపరీ నంబర్ మీకు ఈ దీనికి ఫిల్ చేయబోతున్నాం అంతే నోటిఫికేషన్ రా ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత కూడా మార్చొచ్చు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత కూడా మార్చొచ్చు ట్వంటీ ట్వంటీ ఈఎస్సి కూడా దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో డెఫినెట్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆరు వందల యాభై ఏడు ఏడబ్ల్యూ పోస్ట్ అనేవి ఆల్రెడీ అప్రూవల్ వచ్చేసినాయి దీన్ని ఎవరు చేంజ్ చేయలేరు సో మూడు వందల ఇరవై ఐదు ఏడబ్ల్యూ పోస్ట్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అండ్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఆర్ఎంబి డిపార్ట్మెంట్ తో కలుపుకుంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ ఏడబ్ల్యూ పోస్ట్ కి అటెంప్ట్ ఇవ్వబోతున్నారు సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ హ్యూజ్ నంబర్ వెరీ బిగ్ నంబర్ నన్ను అడిగితే సో ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు ఇంత పెద్ద నంబర్ లో ఏ ఏడబ్ల్యూ పోస్ట్ యొక్క రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదు ఓకే సో నౌ కమింగ్ టు ద ఏఈ కేస్ ఏఈ కేస్ చూడండి నూట పదిహేడు ఆల్రెడీ అప్రూవ్ అయిపోయాయి నూట పదిహేడు ఆల్రెడీ అప్రూవ్ అయిపోయాయి సో ఆ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లోని వన్ ట్వంటీ వన్ ఆర్ఎన్బి లోని ఫార్టీ కలిపితే ఓకే ఆర్ఎన్బి లోని ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కలిపితే మేబీ ఛాన్స్ ఆఫ్ టూ ఎయిటీ త్రీ దీంతో పాటు అడిషనల్ గా మనకు జిహెచ్ఎంసి లో మున్సిపల్ ఏఎస్ లో అలా అన్ని కలుపుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో మీరు అరౌండ్ మూడు వందల ముప్పై ప్లస్ ఏఈస్ రాసే ఛాన్స్
ఐఎమ్ నాట్ మ్యాగ్నిఫైంగ్ ద థింగ్ ఉన్నది చెప్తున్నాను అక్కడ చూడండి ఆరు వందల యాభై ఏడు ఆల్రెడీ అప్రూవ్ అయిపోయింది సో ఇందులో మూడు వందల ఇరవై ఐదు కోసం అప్రూవల్ కోసం పంపారు వన్ ఫార్టీ గురించి క్లారిటీ లేదు బట్ విల్ విల్ కీప్ పాజిటివిటీ ఓకే మొత్తం డబల్ వన్ డబల్ టూ సో ఏఈస్ కూడా అరౌండ్ త్రీ థర్టీ ఏఈస్ కూడా అరౌండ్ త్రీ థర్టీ ఓకే లెటర్స్ టేక్ టూ ఎయిటీ టు త్రీ థర్టీ ఓకే సో నెక్స్ట్ అవి కాకుండా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ టూ సెవెంటీ సో ఇవన్నీ కలిపితే ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ అనే వ్యక్తి ఈ ఇయర్ లో సెటిల్ అయిపోవచ్చు సో ఇవన్నీ కలిపితే మీరు ఖచ్చితంగా సెటిల్ అయిపోవచ్చు గవర్నమెంట్ జాబ్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ సో ఇది నా అబ్జర్వేషన్ అండి ఏంటి అబ్జర్వేషన్ అంటే నేను ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ గా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాను అనుకోండి ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ లో ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ లో మాకున్నవి నైన్ నాట్ వన్ పోస్టులు అయితే అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు వేల మంది ఇరవై నాలుగు వేల మంది రాశారు ఏడబ్ల్యూ పోస్ట్ ఓకే లెటెస్ట్ ఏ రౌండ్ ఫిగర్ వేసుకుందాం ఇది వన్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకున్నాం ఓకే ఏడబ్ల్యూకి ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళు వన్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళు వన్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ పెరిగింది జనాలకు అవేర్నెస్ పెరిగింది ఓకే వన్ ఇస్ టు థర్టీ వన్ ఇస్ టు థర్టీ వేసుకోండి ప్రజెంట్ సినారియో ప్రకారం ప్రజెంట్ సినారియో ప్రకారం సో అదే ఇది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించిన కాంపిటీషన్ ఓకే అదే నువ్వు జనరల్ గా ఒక రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఆర్ ఎనీ జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ లైక్ గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ ఓకే గ్రూప్ ఫోర్ కానీ సో ఎనీ జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ తీసుకుంటే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం కాంపిటీషన్ ఎంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఇట్ ఈస్ వన్ ఇస్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఒక్క పోస్ట్ కి మూడు వందల మంది రాస్తారు ఒక్క పోస్ట్ కి వెదర్ దే ఆర్ సీరియస్ యాస్పిరెంట్స్ ఆర్ నాట్ అనేది పక్కన పెట్టండి నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ అపియరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ అనేది నేను చెప్తున్నాను సో మనకు నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక్క పోస్ట్ ఉంటే ముప్పై మంది అప్పియర్ అవుతే వాళ్ళకి ఒక్క పోస్ట్ ఉంటే మూడు వందల మంది అప్పియర్ అవుతారు మూడు వందల మంది అప్పియర్ అవుతారు సో మరి సీరియస్ యాస్పిరెంట్స్ ఎంత మంది ఉంటారు అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సో వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటే ఈ ముప్పై వేల మందిలో కూడా ఐదు వేల మంది ఐదు నుంచి ఆరు వేల మంది మాత్రమే సీరియస్ యాస్పిరెంట్స్ మిగతా వాళ్ళందరూ అంత సీరియస్ గా తీసుకోకపోవచ్చు సీరియస్ యాస్పిరెంట్స్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా చెప్తున్నాను సీరియస్ గా తీసుకోవడం పక్కన పెట్టిస్తే సో దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఏదో ఒక రకంగా జాబ్ చేస్తూ ప్రిపరేషన్ లో ఉంటారు లేదంటే వర్క్ చే హౌస్ వైఫ్స్ గా ఉంటూ ప్రిపరేషన్ లో ఉంటారు ఖాళీగా ఉంటూ ప్రిపరేషన్ లో ఉంటారు ఆర్ఎల్స్ కంప్లీట్ గా దీని కోసమే వాళ్ళ టూ త్రీ ఇయర్స్ స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు కొందరైతే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఏడబ్ల్యూ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు కొందరు పాత నోటిఫికేషన్లలో పాత నోటిఫికేషన్లలో వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ తో మిస్ అయిన వాళ్ళు పది మార్కులతో మిస్ అయిన వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన వాళ్ళు సో వాళ్ళు ఒక ఐదు వేల నుంచి ఆరు వేల మంది ఉంటారు ఓకే ఇదే రియల్ కాంపిటీషన్ యాక్చువల్ గా మిగతా వాళ్ళు రియల్ కాంపిటీషన్ కాదు నా దృష్టిలో నా దృష్టి అది ఇది నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎందుకంటే సో నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడే చదువుతాను అనే క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వర్క్ ప్రెషర్ ఉండొచ్చు వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తూ చదవచ్చు వాళ్ళ వర్క్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ చదవచ్చు బట్ ఎనీ హౌ ఐదు నుంచి ఆరు వేల మంది మాత్రం సీరియస్ యాస్పిరెంట్స్ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ యాభై వేల మంది యాస్పిరెంట్స్ ఉంటారు ఒక్క పోస్ట్ కి ఒక్క పోస్ట్ కి అంటే వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ మీరు ఎట్టు చూసుకున్న సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించి కాంపిటీషన్ జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ తో పోలిస్తే 10 టైమ్స్ తక్కువ ఉంటుంది సో నా ఒపీనియన్ లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో రాబోయే ఈ పోస్ట్లకి మీరు సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అయితే మీ మీకు ఏదైతే గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది గోల్ ఉందో మీకు లైఫ్ అంబిషన్ గవర్నమెంట్ జాబే అయితే ఆర్ఎల్స్ నేను చదివిన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లోనే సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఆర్ఎల్స్ సేఫ్ సెక్యూర్ లైఫ్ కావాలి అనుకుంటే ఆర్ఎల్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు లైక్ మనం అలా చదివేసాము ఫ్లోలో వెళ్ళిపోదాము గేట్ రాసాము అని అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇయర్ నా దృష్టిలో ఖచ్చితంగా బెస్ట్ ఇయర్ అండి బెస్ట్ ఇయర్ సో ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఏడబ్ల్యూస్ రాస్తున్నారు దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ నోటిఫికేషన్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో నైన్ హండ్రెడ్ వచ్చాయి ఆ తర్వాత టూ నైంటీ టూ వచ్చాయి ఆ తర్వాత
అండ్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని బాగా తినేస్తోంది కదా ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు బల్క్ నోటిఫికేషన్ ఇండివిజువల్ నోటిఫికేషన్ సింపుల్ అండి పీపుల్ ఆల్వేస్ మేక్ సిం మేక్స్ థింగ్స్ యాజ్ సింపుల్ అంతేనా సో ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ పెట్టుకుంటూ పోయారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఎన్ని సండేలు కావాలి ఎన్ని నాన్ వర్కింగ్ డేస్ స్లాట్స్ కావాలి సో ఆల్రెడీ టీఎస్పిఎస్సి టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్స్కి సంబంధించిన గ్రూప్స్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్లో ఉంది దాంతోపాటు గ్రూప్ ఫోర్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సో మీరు చూసినట్టయితే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించి డేట్స్ అనేవి వన్ ఆర్ టూ రావడం జరిగింది సో మీరు కనుక మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మన ఇంజనీరింగ్ నోటిఫికేషన్ అనేది ప్రాబబ్లీ యూ యూ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఐ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అయితే ఆగస్ట్ ఆగస్ట్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా నేను ఆగస్ట్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఆ తర్వాత ఎగ్జామ్ డేట్ ఎగ్జామ్ మీరు రాయడానికి మినిమం మీరు ఈ రోజు నుంచి ఎగ్జామ్ రాయడానికి మీకు మినిమం ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ టైం ఉంది ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ టైం ఉంది సో ఎవరైతే ఇప్పుడు ఫినిష్ చేయలేదు లైక్ నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు త్వరగా స్టార్ట్ చేయండి సీరియస్లీ స్పెండ్ చేయండి ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ మినిమం కావాలి మినిమం కావాలి సో యాక్చువల్ గా మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ మంత్ లో వస్తుంది ఈ మంత్ లో వస్తుంది అని అది డిలే అవుతుంది బికాస్ గవర్నమెంట్ వర్క్స్ అన్న తర్వాత ఆబ్వియస్ గా చాలా కూలంకషంగా పరిశీలిస్తూ ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా చెయ్యాలి కాబట్టి లేట్ అనేది లేట్ అని కాదు యాక్చువల్ గా సో దానికి సఫిషియంట్ టైం అనేది కావాలి కాబట్టి ఇంత ఇంత గ్యాప్ తీసుకొని వస్తుంది కానీ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం మీరు మిస్ చేసుకోవద్దు అంటే ఈ రోజు నుంచి ఆరెల్స్ పాతగా ఉన్న ప్రిపరేషన్ ని కొంచెం సీరియస్నెస్ చేయండి సీరియస్నెస్ తో ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే రైట్ సో నా నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి అంటే నోటిఫికేషన్ అనేది ఆగస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు ఇంజనీరింగ్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఇంజనీరింగ్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఆగస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు మీరు ఎగ్జామ్ రాయడానికి నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ టైం ఉంది ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ టైం ఉంది సో ప్రిపేర్ వెల్ ఇన్ జిఎస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్కోర్ సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ప్రిన్సిపల్ జిఎస్ లో ఎయిటీ ఫైవ్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ గుడ్ స్కోర్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఓకే స్కోర్ లో టూ హండ్రెడ్ టు టూ థర్టీ గుడ్ స్కోర్ ఇందులో టూ హండ్రెడ్ ఇందులో ఎయిటీ ఫైవ్ అలా కాదు మార్చాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మినిమం వస్తే అక్కడ మాక్సిమం రావాలి ఇక్కడ మాక్సిమం వస్తే అక్కడ మినిమం రావాలి అలా ఆ కాంబినేషన్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది ఆ కాంబినేషన్ వర్కౌట్ అవుతే మీకు పేపర్ అనేది ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ మార్జిన్ ని టచ్ చేయగలిగితే మీరు పేపర్ లో త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ మార్జిన్ ని టచ్ చేయగలిగితే జాబ్ అనేది డెఫినెట్ గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది ఓకే రైట్ సో దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ద అప్డేట్ సో ఓవరాల్ గా ఇప్పటి వరకు ఆరు వందల యాభై ఏడు పోస్టులకి అప్రూవల్ రావడం జరిగింది ఇంకా నాలుగు వందల అరవై ఐదు పోస్టులు అనేవి ఆన్లైన్ లైన్ లో ఉన్నాయి లైన్ లో ఉన్నాయి మూడు వందల ఇరవై ఐదు ఇరిగేషన్ అండ్ ఆర్ అండ్ బి వన్ ఫార్టీ సో నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం బల్క్ నోటిఫికేషన్ జరుగుతుంది బల్క్ నోటిఫికేషన్ జరుగుతుంది అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కలిపి సో వెయిట్ ఫర్ ద డేట్ అంటిల్ దెన్ ఇక్కడ అక్కడ తొంగి చూడకుండా ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అనే రీసెర్చ్ చేయకుండా మీరు చేయాల్సిన టాస్క్ అలా చదువుకోవడం సో దానిపైన ధ్యాస పెట్టండి దాంట్లో మీరు పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి అందులో మాస్టర్ గా అండి అంతే సబ్జెక్ట్ లో నా మాస్టర్ గా అండి వేదర్ జిఎస్ఆర్ కోర్ ఓకే రైట్ ఆల్ ది బెస్ట్ గైస్ సో హ్యావ్ ఏ నైస్ డే ఓకే కీప్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఆన్ ఫైర్ ఓకే